നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബികോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിലെ പുതിയൊരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് അതായത് മൊഡ്യൂൾ വൺ സി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവറേജ് ആണ് അപ്പം ആവറേജ് കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കിക്കേ ദ വേർഡ് മെഷർ മീൻസ് മെത്തേഡ് ഓർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മീൻസ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സീരീസ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സീരീസ് അത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു സീരീസിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് ഔട്ട് ദ സെൻട്രൽ വാല്യൂ ഓർ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സീരീസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സീരീസിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ആവറേജ് എന്ന് നോക്കാം ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം എ ഗീവൺ സീരീസ് ടു ഗീവ് എ സെൻട്രൽ വാല്യൂ എബൌട്ട് ദ എൻ്റെ സീരീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിരി തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സീരീസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ആ ഒരു സീരീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നു സെൻട്രൽ വാല്യൂ അല്ലെ നമുക്ക് ആ ഒരു എൻ്റെ സീരീസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മൊത്ത സീരീസിന്റെ ഒരു സെൻട്രൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അതാണ് ആ സെൻട്രൽ വാല്യൂ തരുന്ന അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് എ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് എ സീരീസ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റ് ഓൾ ദ ഐറ്റംസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ സീരീസ് അപ്പൊ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ആ ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ ക്രമമായി എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂലും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂവിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടുള്ളതാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് വാല്യൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സീരീസിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂവിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് The word average or the term measure of central tendency has been defined by various authors. Some of the definitions are given below. So, average is what we define as two authors. One is Crockston and Cowden. അദ്ദേഹം ആവറേജ് ആവറേജ് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആൻ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ വിത്തിൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെന്റ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ സീരീസ് നമ്മുടെ സീരീസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ റേഞ്ചിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലാർക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് ഈസ് ആൻ അറ്റം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അല്ലെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് എന്തിനുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ടു ഫൈൻഡ് വൺ സിംഗിൾ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫിഗർ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഹോൾ ഓഫ് ദി ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ഫിഗേഴ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ഫിഗറിനെ കണ്ടെത്തുന്ന അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിനും അല്ലെങ്കിൽ സീരീസിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയൽ ആവറേജിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ആവറേജ് കൃത്യമാവണമെങ്കിൽ ഇനി പറയുന്ന പ്രത്യേകതകൾ അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിജിഡിലി ഡിഫൈൻഡ് അതായത് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്
അതായത് വിത്ത് എ മാത്തമറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ എനിബഡി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ ആവറേജ് ഫ്രം എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ വിൽ അറൈവ് അറ്റ് ദ സെയിം ഫിഗർ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ആവറേജ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് വാല്യൂ അപ്പം മാത്തമറ്റിക്കൽ ഫോർമുല ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആവറേജ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ആവറേജ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് ആവറേജ് കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ ആര് കണ്ടെത്തിയാലും അവർക്ക് സെയിം ഫിഗർ തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റിക്വേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ മീനിങ് ആൻഡ് എ നേച്ചർ ഓഫ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഷുഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ഈവൻ എ ലൈമാൻ ക്യാൻ ഈസ്ലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് അതായത് ആവറേജിൻ്റെ ആ ഒരു നേച്ചറും മീനിങ്ങും ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി ആവറേജ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻട്രിക്കൾസ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു ഫോർമുല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ദി സീരീസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സീരീസിലെ എല്ലാ വാല്യൂസ് അതിനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആവറേജ് ഒരെണ്ണം പോലും വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല ആൻ ആവറേജ് വിൽ ട്രൂലി ബി എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഹോൾ സീരീസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രം ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസുകളും വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റാസിനെയും ഈ ഒരു ആവറേജ് എന്ത് ചെയ്യണം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അഫക്റ്റഡ് മച്ച് ബൈ എ ഫ്യൂ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ എ വെരി സ്മാൾ ഓർ വെരി ലാർജ് ഒബ്സർവേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ആൻഡ് ഡ്യൂലി അഫക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഗുഡ് ആവറേജ് ഒരാൾക്കും കൂടി ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ മാർക്ക് തന്നു അപ്പോൾ ആ മാർക്കിൽ ഒരാൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്കും ഒരാൾക്ക് വളരെ കൂടിയ മാർക്കുമാണ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ആവറേജ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം വലിയ ഉയർന്ന മാർക്കുള്ള ഒരാളുടെ ആളുടെ മാർക്ക് കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആവറേജിനെ എന്താ അതൊരു എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉയർന്ന വാല്യൂ ഒരുപാട് ചെറിയ വാല്യൂ നമ്മുടെ ആവറേജിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫർദർ ആൾജു ബ്രേക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ആൻ ആവറേജ് ഷുഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇനേബിൾസ് ആൻ അനലിസ്റ്റ് ടു മേക്ക് മോർ ആൻഡ് മോർ മാത്തമറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഈ ആവറേജ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ആവറേജ് വെച്ചിട്ട് ഇനിയും ഫർദർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താനും മറ്റ് സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം ഫോർ ദിസ് ആവറേജ് ഷുഡ് ഹാവ് എ വെൽ ബിൽറ്റ് മാത്തമറ്റിക്കൽ മോഡൽ അപ്പം ഈ ഒരു ആവറേജ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു അനലിസ്റ്റിന് കൂടുതൽ മാത്തമറ്റിക്കൽ അനലൈസിസ് അനാലിസിസ് നടത്താനൊക്കെ സാധ്യമാവണം പിന്നെ പറയുന്നത് Uh, it should be capable of being used in further statistical computation uh, further statistical paramayittulla computation nadathanum idu sadhikanam an average should be one which help in further statistical computation example parnjale namukku standard deviation calculate cheyina samayathu namukku arithmetical mean suitable aanu appo idhe pole mattu statistical aayittulla computation nadathanakke idu sadhyamaavanam adutathu it should be capable of making relative study ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് ഇൻ സിമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസ് ദെൻ എ ഗുഡ് ആവറേജ് ഷുഡ് പ്രസൻറ്റ് മാക്സിമം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി നിയറസ്റ്റ് ടു ദ മോസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് ദ സീരീസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തിനു പറ്റണം മേക്ക് എ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റഡി അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റഡി നമ്മൾ ആ ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഒരു കാര്യവുമായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്താൻ പറ്റണം പിന്നെ സിമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൽ ടേമിലായിരിക്കണം ആവറേജ് എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാക്സിമം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെയും അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സീരീസിലെ എമൗണ്ടിൻ്റെ നിയറസ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ആവറേജ് ആയിട്ടും കിട്ടേണ്ടത്
പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്താനായിട്ട് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു റിമെമ്പർ നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ദെൻ ഇറ്റ് കൺവേ ഫെയർലി ആൻഡ് ആഡ്വക്കേറ്റ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി കളക്റ്റഡ് ഡേറ്റ നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു സ്റ്റഡി ദ പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം എ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ എത്ര വലുതായാലും നമുക്ക് സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റഡി നടത്താനായിട്ട് ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ജനസംഖ്യ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡേറ്റയാണോ എടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു ജില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ജില്ലയിലെ ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ പറ്റിയാണ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് എന്ത് പോപ്പുലേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്ര വലിയ കാലത്തെയാണ് സ്റ്റഡി നടത്താൻ പോകുന്നതെങ്കിലും ആ ഒരു സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്റ്റഡി നടത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ദെൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആവറേജ് വി ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മാത്തമറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഈ ഒരു ആവറേജിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല പല വേരിയബിൾസുകൾ തമ്മിലുള്ള മാത്തമറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക് ഇൻ റിസർച്ച് വർക്ക് റിസർച്ച് വർക്കിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്കാണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ആൻ ആവറേജ് മേ ഗീവ് റൈസ് ടു എ ഫിഗർ വിച്ച് മേ നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ സീരീസ് അപ്പം നോക്കിയേ ഒരു ആവറേജ് എന്താവും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉയർന്ന ഒരു ഫിഗർ ചിലപ്പം ആവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആവറേജ് എന്തായിരിക്കണം സീരീസിൻ്റെ ആ സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിയറസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആവറേജ് എന്താവാം നമ്മുടെ സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വലിയൊരു ഫിഗർ ആവാം പിന്നെ ഇറ്റ് മേ ഗീവ് റൈസ് ടു എ റിസൾട്ട് വിച്ച് ഇസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആൻഡ് അബ്സേർഡ് അതായത് ചില സമയത്ത് റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിലോട്ട് എത്താം അതായത് ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ എണ്ണം നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആവില്ല പിന്നെ ഇറ്റ് മേ ഗീവ് ഡിഫറൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ചില സമയത്ത് വ്യത്യസ്തപരമായിട്ടുള്ള ഡിഫറ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സുകൾ തരാം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിവീൽ ദ എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ഫിനോമിന ഇതൊരു എന്താണ് പ്രതിഭാസം ഒന്നും അല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൽ വഴി കിട്ടിയതൊന്നും അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ഡേഞ്ചറസ് റിസൾട്ട്സ് ചില സമയത്ത് റിസൾട്ട്സുകൾ തെറ്റായിട്ട് മാറാം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് സിമ്പതി ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റത്തിനും ഇതിനെന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല സിമ്പതി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്ക് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് നൂറിൽ പത്ത് മാർക്കുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാവാം ഇരുപത് മുപ്പത് അങ്ങനെ മാർക്കുകൾ ഉയർന്ന കുട്ടി ഉണ്ടാവാം അപ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം ഈ ഏറ്റവും മാർക്ക് കുറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല ആ കുട്ടി അപ്പം ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ പത്ത് മാർക്കും പൂജ്യം മാർക്കും കിട്ടിയ കുട്ടികളുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റത്തിനും എന്തില്ല ഇവിടെ സിമ്പതി ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ആവറേജിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ആവറേജ് ആണ് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ആവറേജ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് മാത്തമറ്റിക്കൽ ആവറേജസ് ഉണ്ട് മാത്തമറ്റിക്കൽ ആവറേജസിൽ വരുന്നതാണ് അരത്തമറ്റിക് മീൻ അതുപോലെ തന്നെ ജിയോമെട്രിക് മീൻ ഹാർമോണിക് മീൻ ഇതെല്ലാം മാത്തമറ്റിക്കൽ ആവറേജസ് ആണ് ഇനി പൊസിഷണൽ ആവറേജസ് ഉണ്ട് മാത്തമറ്റിക്കൽ ആവറേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക്
അപ്പം ഇത്രയും ആണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്താണ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആവറേജ് ആണ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പല പല വഴികളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അരിത്തമറ്റിക് മീൻ ആണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജിയോമെട്രിക് മീൻ ഹാർമോണിക് മീൻ മീൻ മീഡിയൻ അങ്ങനെ മോഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പം അതിൽ മോഡും മീഡിയനും പിന്നെ മീൻ മീനിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് മീഡിയനും മോഡും ഒക്കെയാണ് വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂട